Olá, como vai? É um prazer tê-lo aqui no Despertar para a Vida, com Mário Bastos. Falando com vocês todas as semanas sobre algum assunto que de repente você viveu, vivenciou, ou algum amigo seu vivenciou. Estava pensando este final de semana e eu comecei a me questionar. Mário, será que você está fazendo o que você realmente gostaria de fazer? E ampliando um pouco mais os meus pensamentos, eu pergunto, será que você está fazendo o que realmente você gostaria de fazer? Ah, mas o que eu gostaria de fazer não me dá dinheiro, o que eu gostaria de fazer não dá para eu viver. Será? Será que não daria? Porque eu penso assim, quando você faz uma coisa com carinho, quando você faz uma coisa com amor, quando você está feliz... As coisas acontecem automaticamente. Quantas pessoas têm os seus talentos, os seus hobbies? Ah, eu gosto de fotografar, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer um artesanato. Mas eu só faço isso quando tenho um tempinho. E quando que você tem esse tempinho? Quando que você realmente se dedica para as coisas que você gosta? Nós fazemos o que os outros gostam, nós fazemos o que o nosso chefe gosta, nós fazemos o que a televisão indica, nós fazemos o que está bombando na internet, por modismo, porque um amigo falou, porque uma amiga está fazendo e é bom para ela. E para você, o que está sendo bom para você? Será que efetivamente, se você não fizer aquilo que você tem o talento, aquilo que todos falam, nossa, você faz isso muito bem, você cozinha muito bem, você escreve muito bem, você fala muito bem, ir em busca dos seus talentos. Ah, porque eu vou aprender a ganhar dinheiro. Ah, porque eu vou naquela escola e lá eu vou aprender, eu vou aprender. Claro, é importante aprender. Mas melhor do que aprender é aperfeiçoar o que você já tem de bom dentro de você. Sabendo equilibrar. Sabendo que você tem um foco na sua vida. Como diz o Caipira, nós damos tiros para vários lados. Não concentramos a nossa energia naquilo que efetivamente nós queremos. Vamos nos concentrar, vamos focar a nossa energia naquilo que nos dá prazer naquilo que nos dá efetivamente a felicidade. Depois que termina o serviço, você fala, puxa vida, que gostoso que eu fiz isso, como foi bom, eu vou fazer mais, mais e mais. Aperfeiçoe-se, porque quando você se aperfeiçoa, você já está no meio do caminho. Quando você vai aprender, você começa do zero. E será que é aquilo que você quer? Ou será que aquilo que seu pai e sua mãe falou que dá dinheiro? Ou será que aquilo que seu amigo falou que ele está ganhando muito dinheiro? Desapegue-se. Pense efetivamente em você. Pense naquilo que te dá prazer. Ah, mas eu não sei, eu tenho medo. Aí está. Mais um sentimento. Ou melhor, até o pior sentimento que um ser humano pode sentir. Medo. Medo de fazer, medo de crescer, medo de ousar, medo de se arriscar. Fácil? Não. Mas pode ser simples. Em frente. Uma vez eu estava aqui conversando com algumas pessoas e elas meio inseguras com o que fariam, se realmente este é o caminho. Não diz que a união faz a força? Mas a união de você com você mesmo, ela é muito mais importante. O autoconhecimento, em busca do seu eu interior. Então você tem que fazer coisas que te dão prazer, coisas que você gosta. Pare de pensar se dá o retorno ou não dá o retorno. Pare de correr atrás do dinheiro. O dinheiro é que tem que correr atrás de você. Porque você é uma pessoa talentosa. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é, um, você é imagem e semelhança de Deus. Você é um ser divino. Acredite. É possível. Pare. Pare nesse momento as coisas que você está fazendo. Pare de pensar no outro. Pare de pensar em dinheiro. Pense em você. O que adianta você... Trabalhar, 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 acumular riqueza e não fazer uma viagem que você sonhou. Os anos passam, 
A vida passa na sua vida. E por que não viver feliz? Viver do seu próprio talento, viver do seu artesanato, viver da sua comida, viver do seu, da sua empresa, viver do seu próprio negócio. Porque quando é você, é feliz. Eu gosto de atender bem as pessoas, então vá em busca dessa característica, vá trabalhar em locais que você atenda as pessoas. Eu gosto muito de conversar. Olha só que gostoso, você vai ver que aquele peso do final do dia, o peso do final da jornada de trabalho, vai aliviar, vai ser muito mais gostoso. Acredite, é possível, mas você tem que começar a fazer. Comece a fazer, comece a pensar. Veja o que realmente é interessante para você. Esqueça pai, esqueça mãe, esqueça amigo, amiga, esposa, marido, filho. Pense aqui nesse momento, pelo menos um pouquinho, cinco minutos por dia. Pense em você. Veja o que você quer para você, veja o que você quer fazer hoje. Como você quer chegar naquele objetivo, cinco minutos. Faça esse teste. Pergunte-se se você está realmente pensando em você. Questione isso. Você vai ver o quanto é gostoso você fazer o que você gosta e gostar do que você faz. O mau humor, os olhares cerrados, tudo isso vai embora. Tudo isso vai embora. Não pense, não imagine. Pense em sorrisos, pense em realizações, realizações de sonhos, realizações de desejos. O quanto é importante para você e para a sua vida tudo isso. E hoje eu vou dedicar este programa, essas palavras, a você que está perdido dentro de você mesmo. Para você que não está definido na sua vida, encontre-se. Encontre-se com seu Deus, encontre-se com você. Converse com você e veja o que você quer. Para que você possa despertar para a vida de uma maneira diferente. E aqui embaixo está passando o meu site. Vá visitar o meu site. É muito bom a gente conhecer também o que pessoas, o trabalho das pessoas. Veja o quanto há de simplicidade no mundo, o quanto há de humildade no mundo, o quanto há de realização no mundo. Pare, pense, reflita. Despertar para a vida. Comigo, Mário Bastos. E até mais.